இப்போ இதே மல்டி பார்ட்டிகல் சிஸ்டமை நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்டு சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆரிஜின் ஊவ போட்டு வரலைங்களா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஹூக் வச்சுருவோம் சரிங்களா இங்கே ஒரு ஹூக் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒரு நூலில் கட்டி தொங்க விட்டுறதா வச்சு ஒரு இமேஜின் பண்ணிப்போம் சரிங்களா சிம்பிள் பண்ணல மாதிரி அப்போ எல்லாமே இந்த ஆரிஜின் ஓவர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ஆறு பார்ட்டிகளுமே மூவ் ஆகும் அப்படின்றது தான் அப்போ இதை தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இண்டிவிஜுவலாக அது மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்றது இங்கே எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த சிஸ்டமில் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகாமல் அதோட அதோட மூமெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்றது மீன் பண்ணுது அப்போ அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பார்ட்டிகல் வந்து இந்த ஓ ஆரிஜின் இல்லாமல் இங்கே நம்ம இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறது அதுதான் வந்துட்டு அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு பார்ட்டிகல் அப்படின்னோ ஒரு அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டம் அப்படின்னா மீனிங்கில் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டமை நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது நம்மளோட நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த திராட்சை கொத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு திராட்சையுமே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா அதோடய காம்பில் அப்போது இதையே நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மல்டி பார்ட்டிகள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட்டிகள் எல்லாமே கொத்தா ஒரே பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னா அதே மாதிரி நம்ம இந்த திராட்சையும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம லேடிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த பொட்டு பொட்டு வைப்பாங்க இல்லைங்களா அது ஒரு அச்சு விற்பாங்க இந்த மாதிரி இது பாருங்கள் இது ஒரு கொத்தா அப்போ எல்லா பார்ட்டிகளுமே சிங்கிள் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் இங்கே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சிமிலர் சிஸ்டம் தான் இதுவும் கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு தான் இதுவும் கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு தான் அப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே இது ஏதோ ஒரு ஆரிஜினை பொறுத்து ஆரிஜினை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த இந்த கொத்துலேயும் சரி இந்த கொத்துலேயும் சரி அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டிகல் மல்டி பார்ட்டிகல் சிஸ்டமில் நம்ம இந்த பார்ட்டிகள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஆரிஜினையோ ஏதோ ஒரு சென்ட்ரையோ வச்சு மூவ் பண்ணும்பொழுது அதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சப்போஸ் அப்படி இல்லாமல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பிரித்து போட்டுறதா திராட்சை ஒவ்வொன்றுத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டோன்னா அது இண்டிவிஜுவலாக வந்துடும் இப்போ இந்த திராட்சை கொத்தை வச்சு ஒரு அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டமாக நம்ம இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இதை வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் தனித்தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ இது அன்கன்ஸ்ட்ரெய் அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டம் இப்போ எதை பொறுத்தும் இது இல்லை இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அப்போ கொத்தாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் தனித்தனியாக இருந்தால் அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது சரிங்களா இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஈச் பார்ட்டிகல் கேன் டேக் அப் எனி பொசிஷன் இன் ஸ்பேஸ் வித் இன் பிராக்கெட் இண்டிபெண்ட்லி ஆஃப் தி அதர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் அண்ட் ஆல் சாய்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்ஐ ஆர் பாசிபிள் அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இண்டிவிஜுவல் பொசிஷன் இண்டிவிஜுவல் பொசிஷன் வெக்டர் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு ஆரிஜின் இருக்காது அப்படின்றது தான் அங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் ஃப்ரீலி அண்டர் தேர் மியூச்சுவல் கிராவிட்டேஷன் அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளை பொறுத்தும் அது வந்து அதோட மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி அது மூவ் ஆகும் இப்போ கிராவிட்டேஷன் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளோட இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது மூவ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இங்கே அன்கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்போது கன்ஸ்ட்ரெயிண்டு சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வென் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் 
ப்ரெசண்ட் தி ஆர்ஐ செட் ஆஃப் ஆர்ஐ ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் சரிங்களா சப்போஸ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் தட் தி பார்ட்டிகல்ஸ் பி ஒன் அண்டு பி டூ ஆர் கனெக்டட் பை எ லைட் ரிஜிட் ராட் ஆஃப் லென்த் ஏ திஸ் இம்போசஸ் தி ஜியாமெட்ரிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இப்போ ஜியாமெட்ரிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ரிஜிட் ரிஜிட் சிஸ்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரிஜிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கங்க ரிஜிட் சிஸ்டம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டிருக்கேன் ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பால் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுதான் ரிஜிட் சிஸ்டம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா அது ரெண்டு அந்த பார்ட்டிகள் ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸு மாறாமல் இருக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸால் அப்படின்னு தான் ரிஜிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது அப்போ அந்த பார்ட்டிகள் ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கிறோம் அப்படி வச்சுக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடுது அப்போது அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அப்படின்றது அந்த லென்த் வந்து எக்ஸ்டர்ன் ஆகாது குறையவும் குறையாது அப்படின்றது தான் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் லென்த்து அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது இங்கே ஜியாமெட்ரிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிடும் அப்போது மாடலஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளோட பொசிஷன் இது செகண்ட் பார்ட்டிகளோட பொசிஷன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்க்குற விஷயம் ஸோ தட் நாட் ஆல் சாய்ஸஸ் ஆஃப் தி ஆர்ஐ ஆர் தென் பாசிபிள் அப்போ நிறைய பார்ட்டிகள் காம்பினேஷனில் இருக்கும்பொழுது இந்த பொசிஷன் வெக்டருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த டூ பொசிஷன் அப்படின்றது தான் இங்கே ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்றத மீன் பண்ணுது அப்போ இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் தான் நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷன் ஒரு பார்ட்டிகளோட ஒரு சிஸ்டம் அதாவது ரிஜிட் பாடியோட பொசிஷனை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றத தான் இங்கே ஆரையை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட் சிஸ்டமில் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கன்ஸ்டெயின்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி சிஸ்டம் அப்போது இன்டர்னல் அந்த அந்த சிஸ்டமில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் இன்டர்னலாகவோ எக்ஸ்டர்னலாகவோ இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போது இன்டர்னலாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம எந்த சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இது வரைக்கும் ரிஜிட் பாடியை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ அந்த ரிஜிட் பாடியை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஏற்கனவே செஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் இது ஒரு பார்ட்டிக்கல் இது ஃபிக்ஸ் ஆகலை இது ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஓகே இது பரவாயில்ல இது ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ இங்கே வந்து ஆர் ஒன் இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ மாடலஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறாமல் இருக்கணும் அப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னாலே இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஏதோ ஒன்றை பொறுத்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இது ரிஜிட் பாடி தான் இருந்தாலும் இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சிஸ்டம் சரிங்களா இந்த ரிஜிட் பாடியை நம்ம ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரிஜிட் பாடியை உங்களுக்கு ஒரு இங்கே நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இது ரிஜிட் பாடி ரிஜிட்லி ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்றது தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறாது அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போது இங்கே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு சிஸ்டம் மேலே ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது அது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் எந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இன்டர்னல் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வென் டூ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வென் டூ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஆர் கன்ஸ்டெயின்ட் இங்கே பாருங்கள் டூ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஆர் கன்ஸ்டெயின்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டு ரிமைன் தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் அப்போ இந்த கன்ஸ்டெயின்ட் சிஸ்டமோட ஒர்க்கு இந்த கன்ஸ்டெயின்ட் அப்படின்றதோட ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்டெயின்ட் ஃபோர்ஸோட ஒர்க்கு என்ன அப்படின்றதுனா இந்த ரெண்டு ப
அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையே ஒரு ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட் இருக்கும் பொழுது இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸை இன்டர்னல் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் தி கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி சிஸ்டம் மேபி இன்டர்னல் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இப்போது மேபி எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வென் எ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்டு டு ரிமைன் அட் ரேஸ்ட் அப்போது இதோட மீனிங் நான் இப்போது நான் சொல்கிறத விட டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது ஒரு சிஸ்டம் ரிஜிட் பாடி இதை நம்ம பார்த்தாச்சு இதை எடுத்துடலாம் அடுத்து ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் காட்டின ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துடுறேன் இந்த சிஸ்டம் மட்டும் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இது நியூட்டன் கிராடல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா இப்போ சிம்பிள் பெண்டலம் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம்ல அப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டமில் இது ஒ ஒன்றுத மட்டும் ஒரு பால் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் இதை சிம்பிள் பண்ணலாமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற பாருங்கள் இது ஆசிலேட் ஆகுது இது எவ்வளோ நேரம் ஆசிலேட் ஆகும் அப்படின்னா சிங்கிள் பால் ஆசிலேஷன் பாருங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் இதில் நியூட்டன் கிராடலில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் அது ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு சரிங்களா இப்போ டோட்டலாக நம்ம இதை ஆப்ரேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஈஸியாக ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே அந்த இந்த கட்டி வச்சுருக்கல இந்த கம்பி இப்போ இந்த இந்த பார்ட்டிகள் வந்துட்டு எப்படி இந்த பால் வந்துட்டு எப்படி ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் இதுதான் கன்ஸ்டெயிண்ட் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லியாச்சு இந்த பாரில் வந்து கட்டி இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த பாரில் கட்டி இருக்கு இங்கேயும் இந்த பாரில் கட்டி இருக்கு இப்போ இந்த மோஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட்டோட வேலை அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அப்போது இந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும்போது இதோட மூவ்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது யாருனா இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் சரிங்களா அப்போது இது நம்ம இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கே இந்த பார்ட்டிகளோட மோஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அதோட அதை தொடர்ந்து ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறது தான் இதோட வேலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் வென் எ பார்ட்டிகல் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்ஸ்டெயிண்டு டு ரிமைன் அட் ரேஸ்ட் சரிங்களா அப்போ இங்கே இந்த சிஸ்டமில் இந்த கன்ஸ்டெயின்ஸோட வேலை என்னென்னா இந்த பார்ட்டிகளை ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறது தான் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அது எதனால்னா இதை கட்டி வச்சுருக்கிறதால தான் இல்லைனா இந்த பார்ட்டிகள் இண்டிவிஜுவலாக இருந்துச்சுன்னா அது இஷ்டத்துக்கு மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தையும் வச்சு நம்ம இப்போ கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ரிஜிட் பாடி அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் இது இது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் எழுதுகிறது இன்டர்னல் கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸ் இது எக்ஸ்டர்னல் கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இங்கே இந்த இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இந்த பார்ட்டிகளுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கம்பியை கட்டியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அப்படின்றது தான் அங்கே மீனிங் ஆனால் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெர்ச்சுவல் ஒர்க் அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஆரம்பத்திலே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சிலபஸ் முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கிறதால நான் வெவ்வேறு வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா உண்மையிலே வந்து இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்ல அது உண்மையிலே ஒரு சிஸ்டமில் ஆக்ட் பண்ணுதா அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் ரிகார்டிங் இன்டர்னல் கன்ஸ்டெயிண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தட் டூ நோ ஒர்க் சரிங்களா அப்போ டூ நோ ஒர்க் அப்படின்றத நம்ம இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் டூ நோ ஒர்க் அப்படின்றது தான் இங்கே இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போது தி டோட்டல் ஒர்க் டன் பை எனி பேர் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்டராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதான் எனி 
பேர் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் சரிங்களா இஸ் ஜீரோ வென் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன் விச் தே ஆக்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து கன்ஸ்ட்ரைண்டாக இருந்தால் அப்போ அங்கே வந்து மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ சரிங்களா கன்ஸ்ட்ரைன் டு ரிமைண்ட் எ ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் இதை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகள் இருக்குது இது ரெண்டுமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் இருந்தால் அங்கே மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அப்படின்றப்போ தி டோட்டல் ஒர்க் டன் பை எனி பேர் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படின்றதும் இங்கே அப்போ டோட்டல் ஒர்க்கு இங்கே ஜீரோ தான் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் என்ன கன்சைண்ட் ஃபோர்ஸை பொறுத்து இங்கே என்ன ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னா ஒர்க் இஸ் ஜீரோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அப்படின்றது தான் இப்போ சம் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தட் டூ நோ ஒர்க் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ரிஜிட் பாடியில் அந்த கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டிகள் ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கும்பொழுது அந்த மியூச்சுவல் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ இப்போ தெர் இஸ் நோ ஒர்க் டன் பை தி கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ய பார்ட்டிகல் கனெக்டட் டு எ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் பை எ லைட் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங்னா அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஜீரோ அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா குறையவும் குறையாது கூடவும் கூடாது அப்படின்றது Here, the string tension does no work. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதே மாதிரி நம்ம இந்த நியூட்டன் கிராடிலையும் பார்க்கலாம் அந்த பால் கட்டி தொங்க விட்டுருக்குறாங்கள்ல அந்த கம்பி இது லைட் வெயிட் உள்ள ஒரு கம்பி தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே லைட் வெயிட் உள்ள ஒரு கம்பி தான் இதில் இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த இந்த ஒயர் எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை அப்படின்றது தான் சரிங்களா இந்த ஒர்க் இந்த ஒயர் வந்துட்டு இங்கே வந்து எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தி பார்ட்டிகல் ஸ்லைடிங் அலாங் ய ஸ்மூத் ஃபிக்ஸ்டு ஒயர் ஹியர் தி ரியாக்ஷன் ஆஃப் தி ஒயர் டஸ் நாட் டஸ் நோ ஒர்க் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ய பார்ட்டிகல் ஸ்லைடிங் ஓவர் ய ஸ்மூத் ஃபிக்ஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஹியர் ரியாக்ஷன் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் does no work அப்போ நம்ம ஒரு பார்ட்டிகிள் எதை ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அதோடய மோஷனை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதை ஜஸ்ட் ஹோல்டு பண்ணியிருக்குமே தவிர அதோட அது அதோட ஒர்க்கோ அதோட ஃபோர்ஸாலேயோ அந்த சிஸ்டமில் எந்த மாற்றத்தையும் உண்டு பண்ண முடியாது சரிங்களா எந்த ஒர்க்கையும் செய்ய முடியாது அது அது கூட தொடர்பில் இருக்கிற எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே எந்த ஒர்க்கையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தான் அப்போ கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ இப்போ வெர்ச்சுவல் ஒர்க் அப்படின்னு போகும்பொழுது நம்ம கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸை அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நியூட்டனியன் கான்செப்டில் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்டைண்ட்னா என்ன கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்ன அது என்ன ஒர்க் பண்ணுது டஸ் நோ ஒர்க் அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுன்னா டூ நோ ஒர்க் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுன்னா கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கன்ஸ்டைண்ட் கன்ஸ்டைண்ட் பார்த்தாச்சு அன்கன்ஸ்டைண்ட் பார்த்தாச்சு அதோட சிஸ்டம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தியாச்சு இப்போது கன்ஸ்டைண்ட் மோஷன் அதோட எனர்ஜி ரிலேட்டடாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இன் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் மோஷன் When a particle moves in a conservative force, conservative system, we know that we know conservative force, we know that we know force field, that is conservative force field and is subjected to constrained force that do no work. Now, we have a statement here, constrained force that do no work. அப்போது ஒரு சிஸ்டமுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை கொடுக்குறோம் அதோட அடிஷ்னலாக அங்கே கன்ஸ்டைண்ட் சிஸ்டமாக இருந்தால் கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸாக அங்கே ஒர்க் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் ஒரே நிமிஷம் மறுபடியும் நான் நியூட்டன் கிராடியில் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா பாருங்கள் நான் கொடுக்கறது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் 
இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது அதோட அடிஷ்னலாக இங்கே என்ன இருக்குது இது ஒரு கன்ஸ்டைண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றதால இந்த கம்பி கட்டியிருக்கிறதுல இதை பொறுத்து தான் இது இயங்குது அதுதான் உண்மையான விஷயம் ஆனால் நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜியோட இது எந்த விதத்துலேயும் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எப்படி இந்த சிஸ்டம் மேலே ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இந்த கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்றது தாங்க அப்போ கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ வாக்கிடலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ இங்கே டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் அப்படின்றப்ப கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கூடவே நம்ம என்ன பண்ணணும் கன்ஸ்டைண்ட் எனர்ஜியும் சேர்க்கணும் அப்போ கன்ஸ்டைண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சேர்க்கும்பொழுது அங்கே க எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கன்ஸ்டைண்ட் ஃபோர்ஸ் இங்கே பண்ணுற ஒர்க் என்னென்னா ஜீரோ அப்போ ஒர்க் இல்லாதப்ப நம்ம ஒரு எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மறுபடியும் பார்க்கலாம் வேன் A particle moves in a conservative force field and is subjected to a constraint force that do not do no work. The sum of its kinetic and potential energies remain constant in the motion. The energy conservation for an unconstrained system. In the statement, when both the external and the internal forces acting on a system or conservative the sum of its kinetic energy kinetic and potential energies remain constant in the motion appi ipo nama inda constraint system unconstrained system ah maathiralam ipo inda bond eduthuta idu unconstrained system ipo inda system la inda rendu particle move agradha vechipom seringala ipo idoda internal external energy nam endha energy kudutha seri idu or conservative system ah irundal inga total டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்றது தான் எங்கள் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த அன்கன்ஸ்டைண்டு சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் ஏன்னா அது கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்றப்ப அது கண்டிப்பாக கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்னால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்ற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் அது கூட இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் தான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது சரிங்களா சரி இதோடு இதை முடிச்சிக்கலாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம்